يظهر الكلف على شكل بقع اللون هذاك بالنسبة للون الطبيعي للبشرة وغالبا ما تكون هذه البقع في الوجه ومن الممكن أن تظهر في أجزاء أخرى من الجسم خاصة الأجزاء التي تتعرض للشمس فقد تظهر على الجبين، الأنف، الخدود، الذقن والرقبة والكتف لكن مظهره على البشرة يشوه جمال المرأة مرحبا بالجميع وأهلا بكم في قناتي للوصفات الطبيعية المجربة والفعالة اليوم عزيزتي جئت لكم بأفضل الطرق الطبيعية لعلاج الكلف وكأول مكون هنا عزيزاتي هو البطاطس سنحتاج إلى نصف حبة من البطاطس قمت بسلقها سأقوم بهرسها أمامكم سأستخدم فرشاة وأقوم بهرس البطاطس جيدا إلى أن أحصل على عجينة كما ترون وسأمررها بين أصابعي جيدا لكي أتأكد من أنها أصبحت مهروسة تماما يسهل فردها على بشرة الوجه إذا في إناء مناسب سأضع معجون البطاطس مقدار ملعقتين كبيرتين بهذا الشكل سأضيف ملعقة كبيرة من عصير الخيار هكذا كما ترون وملعقة من عصير البصل ويفضل أن يكون البصل الأحمر لما له من فوائد في علاج الكلف والتصبغات من عصير البصل نضيف إلى المكونات ملعقة من خل التفاح الطبيعي وسأضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ثم نمزج المكونات جيدا إلى أن نحصل على قوام متماسك يسهل فرده على بشرة الوجه وعلى المناطق التي تعاني من الكلف والبقع الداكنة هكذا نستمر في التقليب جيدا فلا شك في أن هذه المكونات متوفرة بشكل دائم في مطبخك إذا عزيزتي حان الوقت لكي تلجئي إليها من أجل تخليص بشرتك وبسرعة من البقع الداكنة والتصبغات والكلف أيضا ومن فوائد هذا القناع أنه يوحد لون البشرة يجدد الأنسجة التالفة والمتأثرة بمشكلة الكلف والنمش والتصبغات يكافح أيضا ظهور الكلف مرة أخرى إذا بعد خلط هذه المكونات جيدا طبق القناع على بشرة الوجه وعلى المناطق التي تعاني من التصبغات والبقع الداكنة اتركي هذا القناع لمدة 15 دقيقة بعدها تغسلين بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وبعد ذلك تقومين بترطيب بشرتك بكريم مرطب مناسب لنوعية بشرتك وفي وصفتنا الثانية سنقوم بتحضير غسول جيد جدا لعلاج الكلف وإزالة التصبغات سنحتاج هنا إلى البابونج أو زهرة البابونج كما ترون هذا هو شكلها 
فتعرضنا للعوامل البيئية كالغبار والشمس والرياح يسبب تراكما لخلايا الجلد الميتة على بشرتنا مما يعطيها مظهرا باهتا ويقوم البابونج بتنظيف الطبقة العليا من البشرة مما يساعد في التخلص من طبقة الجلد الميتة وأيضا التصبغات ويعيد إلى البشرة حيويتها ونضارتها والعلاج الأمثل للكلف وهو البقدونس فالبقدونس يعمل على التخلص من البقع الداكنة وتصبغات الجلدية من أشعة الشمس الفوق بنفسجية بالإضافة إلى أنه يعمل على منع ظهور الحبوب وذلك لأنه ينظف المسام بعمق في إناء نضع ملعقة كبيرة من زهرة البابونج نضع أوراق البقدونس نضيف كوب ماء ثم نضع الإناء على نار هادئة لمدة خمس دقائق فقط وبعد أن يبرد قليلا سنقوم بتصفية مغلي البابونج والبقدونس وسنأخذ الماء فقط كما ترون بعدها تقومين بعمل كمادات دافئة من مغلي ماء البابونج والبقدونس يوميا على البقع الداكنة والمناطق التي تعاني من الكلف والتصبغات وللوقاية من التصبغات الجلدية يجب الالتزام بالإجراءات الآتية يجب دهن البشرة بالكريمات واقية من الشمس قبل الخروج من المنزل نهارا على أن يتم تجديدها كل ساعتين تجنب وضع مستحضرات التجميل على البشرة قبل الخروج من المنزل نهارا لاحتوائها على مواد كيميائية تتفاعل مع أشعة الشمس مما يؤدي إلى الإصابة بتصبغات الجلدية استخدام الكريمات التي تحتوي على فيتامين ألف المفيد في علاج البشرة المتضررة من أشعة الشمس فضلا عن دوره الوقائي ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية غمس قطنة نظيفة في عصير الليمون ووضعها على المناطق المصابة بالتصبغات وذلك لاحتوائه على فيتامين سي الذي يساعد على تفتيح البشرة وأخيرا وضع الحليب مباشرة على البشرة وتركه لمدة عشر دقائق ثم أشطفي وجهك جيدا بالماء البارد إلى هنا عزيزاتي وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من فيديوهاتي للوصفات الطبيعية المجربة والفعالة وإلى اللقاء